Welcome everyone. Buenos días, bienvenidos a todos. Yeah, so today we wanted to talk about devotion. Así que el día de hoy queríamos hablar acerca de la devoción. And that began this week um, for me. Y esto empezó esta semana para mí. In questioning how devoted am I. En preguntarme qué tan devoto soy. Um, and I was thinking about the rules of decision. Y estaba pensando acerca de las reglas para tomar decisiones. And thinking about how many times am I making decisions by myself. Pensando en cuántas veces estoy tomando decisiones por mi cuenta. And not joining with Jesus. Y no reuniéndome con Jesús. So I could see like my mind was like getting into a bit of judgment. Podía ver como mi mente se estaba eh, poniendo en este <sighs> espacio de juicio. Like I'm not giving enough. Como que no estoy dando suficiente. I'm not listening enough. No estoy escuchando lo suficiente. Mm. <clears throat> but then um, it was more of a deeper question. It was like, well, what actually is devotion? Truly, what is it to be devoted? Pero luego llegó a una, a una pregunta mucho más profunda. ¿Qué es en realidad estar devoto? So deciding rather than to judge whether I was devoted or not. Or not Así que en lugar de decidir entre si era devoto o no era devoto, was to be shown what devotion is. Era hacer que me enseñaran qué era ser devoto. And so it was only just downstairs, just before the show, that things started to come to me that were shown to me this week. Y así que so, justo antes de empezar este show, que estábamos ahí abajo, empecé a ver, uh, se me empezó a mostrar cosas que había experimentado esta semana. And I had this um, beautiful experience. Y tuve esta hermosa experiencia. And it was so small that I actually kind of forgot about it. Y fue pequeña y de alguna manera me estaba olvidando de ella. And it was reading a line in the course. Y era a leer una, una línea en el curso. Um, which is pretty much almost on every page. Que está <laughs> básicamente en cada página. <laughs> and he tells us, I am, you are the son of God. Y él nos dice, tú eres el hijo de Dios. And it was like the first time I actually like felt something go into my heart. Y fue la primera vez que en realidad sentir algo Sentí esto llegar directamente a mi corazón. And it brought up this emotion, just some gentle emotion was like coming over, like, yes, you are the son of God. Trajo esta, estas emociones muy gentiles, como diciendo, sí, tú eres el hijo de Dios. And before it was a nice idea. Y antes solo era una idea bonita. That I hoped to achieve in the future. Que estaba esperando alcanzar en el futuro. But yet something was able just to penetrate me, to say, yes, you are the Son of God, and it was like, wow, I am the Son of God. Pero algo fue como que entró en mí y me dijo, sí, en realidad, tú eres el Hijo de Dios. And what I'd seen over the, the week of this exploration of devotion. Y lo que he visto a través de esta semana de exploración acerca de la devoción. Was the importance of prayer. Fue la importancia de la oración. And I often saw my prayers where of like, please, Lord, help me. Y vi que muchas de mis oraciones eran, por favor, Señor, ayúdame. It was like I was in this sort of like unworthy position, like, oh, you've, you've got to help me. Estaba con esta posición de no sentirme digno, diciendo, tú tienes que ayudarme. Like, I'm only coming to you when I've got a problem. Que solo estoy viniendo a ti cuando tengo un problema. But as me and Anna were um, discussing this. Pero mientras Anna y yo estábamos hablando de esto. Um, my prayer actually changed. Mi oración en realidad cambió. Which helped change in my heart. Que ayudó a cambiarlo en mi corazón. And the prayer was, what can I give to you, Lord? Mi oración fue, ¿qué puedo darte a ti, Señor? And for me, that just felt like really different. Y para mí eso fue muy diferente. Like in this unworthiness that I'm so terrible that I need your help. En esta como, <clears throat> no sentirme merecedor y, y sentir que... Soy terrible y no puedo hacer esto, Señor. And in that, it was like I wasn't actually wanting to join with God because I wasn't equal. Y en realidad está diciendo, no quería unirme con, con el Señor porque no me sentía igual. But to actually say, what can I give to you? Pero decir en realidad, ¿qué puedo darte a ti? Just felt so much lighter in my heart. Solo se sintió mucho más liviano en mi corazón. <clears throat> And so it was really beautiful last night because we watched a film called Knowing. Así que fue muy hermoso para mí. Eh, una película que vimos anoche que se llama Knowing, Sabiendo. And it just, it was exactly what we'd been talking about all week about devotion, really. Y fue exactamente lo que habíamos estado hablando acerca de la devoción toda esta semana. 
So that will be going up on Spreaker in a couple of days' time by Andy. So I highly recommend you listen to the um, the talk. It was absolutely fabulous. Así que en un par de días va a subirse a Spreaker y realmente les recomiendo verla porque estuvo fabulosa. And what happens is, is Nicholas Cage he's really lost faith. Y lo que pasa es que Nicholas Cage ha perdido la fe. In the beginning, and he's got a very scientific mind. Y tiene una mente su muy científica. But there was just a little crack that was open in his mind. The little willingness was there just to see something a little bit different. Pero había una pequeña abertura, una pequeña agujero para abrirse a algo diferente. He thought that everything was just happening randomly and it was just fate, luck, that things were happening. Sí, there was pensé, no order to it, really. Él pensó que todo estaba pasando al azar, que no había ningún orden, que todo estaba pasando como en desorden, porque sí. And his wife had died. Y su esposa había muerto. And uh, there was one scene where the um, son, um, he said, listen, he said to his son, like, yeah, I don't know for sure. I don't know for sure if there is heaven or not. Y hay una escena donde está con su hijo y le dice, mira, yo en realidad no sé I'm not si saying, el cielo realmente existe. Yeah, I'm not saying there isn't and I'm not saying there is. No estoy diciendo que existe o que no existe. But he says to him, but you can believe if you want to believe in heaven. Pero él le dice a su hijo, si tú quieres creer en el cielo, puedes creer en el cielo. And it seems to give the boy some um, comfort. Y parece que le da cierto confort al niño. And for me, I saw that. It's like he was in that not knowing, said, listen, I don't know. So then he was open to be shown, like, if heaven is true. Y para mí ese fue el momento donde él estaba en esa posición de yo no sé, y estaba abierto a que se le fuera mostrado. And then this triggered him finding his course in miracles. Yeah, esto fue como que él hubiera encontrado su curso de milagros. Which was a load of numbers on a um, sheet que from fue, 50 years ago. Que fueron un montón de números eh, en una hoja que venía de 50 años atrás. And in a way, it was like, for me, it was like bringing the darkness to the light. Y para mí fue como tomar toda la oscuridad y traerla a la luz. It was like this map that showed all this sort of suffering going on, seemingly. Era como que esta era un mapa que le estaba mostrando todo este sufrimiento. Like the unconscious. Como el inconsciente. In the way that Jesus has brought the Course in Miracles to us. En la manera en que Jesús ha traído el Curso de Milagros a nosotros. Showing us the map that there's a lot underneath there, unconscious, and I can actually show you how to get in touch with that so you can release it from your mind. Así que nos muestra todo esto que está debajo y nos ayuda a través del curso para que podamos llevarlo a la luz. And so Nicholas Cage starts going on this journey of wanting to discover like what is really going on. Así que Nicholas Cage toma este este camino para descubrir qué es realmente lo que está pasando. Because he'd worked out that some of the numbers were predicting the future. Porque empieza a ver que hay algunos de los números que predicen el futuro. And that was going against that everything was random. Y eso iba en contra de que todo era al azar. And so as its course teaches, the script's written. Y como el curso dice, el guión está escrito. And he was starting to see this for himself. Y él empezó a ver esto a través de esta, este camino. So his faith and his devotion to this was becoming quite strong. Así he que, wanted to know the truth. Así que su fe y su devoción acerca de esto empezó a volverse cada vez más fuerte. Él quería saber la verdad. So he come from no faith to no devotion. His devotion was actually to whiskey. Sí, venía de ninguna fe a devoción. Su devoción antes era en realidad al whiskey. To, to now thinking things are a little bit different than I expected, so I'm going to give everything to this, devote myself to this. Y al ver que, habían, que las cosas eran diferentes a la manera en que él las miraba, y abrirse, voy a dar toda mi devoción a esto. And for me, one of the other pinnacle points in the movie was actually a deep teaching of Jesus that bodies can't join, but minds can. Una de las eh, partes más importantes también para mí de la película era en esta parte donde Jesús dice, eh, los cuerpos no se pueden unir, pero las mentes sí. And there comes a point where his son can actually transcend. He's ready to go. Y hay un punto donde su hijo ya puede ascender y está listo para irse. But Nicholas Cage still had some forgiveness to do. Pero Nicholas todavía tenía cierto perdón, un trabajo de perdón que tenía que hacer. So they had to separate, seemingly. Así que tenían que aparentemente separarse. 
but at this point in the movie he knew that he couldn't separate that it wasn't about bodies pero en este punto él se da cuenta que no podían estar separados que no era acerca de los cuerpos and his son got a little upset and said dad you said we were going to be together forever y su hijo se molesta un poco y le dice papá pero tú dijiste que íbamos a estar juntos para siempre and at that point he said yes we are all going to be together I believe that and I know that now I know that's true y él sabía que esto era verdad que vamos a estar juntos siempre so his son was able to go with the angels así que su hijo pudo irse con los ángeles and Nicholas Cage knew exactly what he needed to go on his journey of forgiveness y Nicholas hizo exactamente lo que él necesitaba para seguir en su camino del perdón to go and see his father ir a ver a su padre so it was like we were just shown last night wow this beautiful devotion of how you may not feel like you have much devotion like how my um, reflection began but yet it's always there y esta película me mostró que a veces sentimos que no tenemos suficiente devoción pero en realidad todo, todo esto está ahí and so in a, in a few minutes we're going to show a clip Así que en un par de minutos vamos a mostrarles un pequeño video from someone who we think is very devoted. De alguien que creemos que es muy muy devoto. His name is Saint Francis. Su nombre es San Francisco. And I was thinking, well, this could be a really amazing thing to do to watch knowing first and then go into Saint Francis sí, and the Father Son Sister Moon. <laughs> pensé que algo muy bueno para hacer sería ver esta película de Knowing y después pasar a ver esta película de San Francisco de Asís. And so we felt that this clip was showing the non-compromise. Y vimos que este este pequeño clip está mostrando el no comprometerse. So Anna, you actually made this clip, didn't you? Sí. Mm. <laughs> Yo en realidad hice este este video, hice los cortes. You you put it you put it all together. You were inspired mm -hmm. to do that. Sí. <laughs> 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 Yes, I felt very inspired because when I see San Francis, I could just see that his whole heart is set in God in heaven. His whole heart, and you can feel it when you're watching him speak. Y la razón por la que hice este clip es porque cuando veo a San Francisco, veo que todo, todo su corazón está ahí. Todo su corazón está puesto en Jesús y en el cielo. Y ustedes lo pueden sentir, pueden sentir la presencia de del Señor ahí, de verdad. That is really what inspires me. And this clip, it's about this point when he's been guided to build this church. And because his light was so bright, mm -hmm. he all the like disciples gather around him and they all want to be like a order in the Catholic Church. Y llega este momento que me parece muy, muy inspirador porque con esa gran luz que tenía San Francisco, otras personas, otros discípulos se acercan a él y ambos han recibido la guianza de, de hacer una um, iglesia y de formar una orden en la iglesia católica para poder seguir este camino. And Yeah, so right now, they, in this scene that we're going to show, they are with the Pope. And, yeah, you just be able to feel his heart, his full heart on God. Y en esta escena van a poder sentir realmente cómo todo su corazón está con, con Dios. Y él ya está aquí en frente al Papa con esta petición. So we have a little six-minute treat for you all. Así que tenemos un pequeño regalo de seis minutos aquí. Mm -hmm. So let us know when you're ready, Nicholas, and you can start the clip. Well, that pretty much says it all. Eso básicamente lo dice todo. Yeah, I can really feel like so many things that he said. Realmente puedo sentir todas, tantas cosas que él dijo. 
even at the beginning when he says, um, store your treasure in heaven. Incluso al principio cuando él dice, guarda tu tesoro en el cielo. His whole heart was already aligned with the spirit in that. Todo su corazón ya estaba alineado con el espíritu en eso. Y Yeah, it's like putting your your whole faith and your whole being into the eternal where nothing will be rotten or stolen. Y era como realmente poner todo tu, tu corazón en el cielo, en, en algo que no va a ser ovado o desecho. And when he's saying you cannot follow two masters, You will be devoted to one or devoted to the other. Y cuando dice que no puedes seguir a dos, a dos maestros, porque o vas a ser devoto a uno o vas a ser devoto al otro. And I think my prayer is to really be devoted to the Holy Spirit. Like just really praying every moment. Like I am here, God, how can I give? Like as you were saying. Mm -hmm. Y realmente siento como quiero estar en esta oración de Señor, aquí estoy. ¿Qué más puedo dar para ti? ¿Qué quieres que haga para ti? And, y esta parte también de que no podemos servir a, a dos, sino mi oración realmente es esta. Quiero seguir al Espíritu Santo. Eh? Quiero estar realmente en esto. Por favor, ayúdame. Yeah, I just, I just love this so much. It's so, such a powerful clip. Realmente me encanta este, este clip es tan, tan poderoso. That part, even when he's with the Pope and he says, the Pope says, you, we are so focused in the error mm. and not in our original innocence. It's like, wow. <laughs> yeah, this just lights up my heart. And y esta parte donde está con el Papa y le dice, estamos tan enfocados en el error que no, que no podemos ver nuestra inocencia original. Y esto es increíble, de verdad. Yeah, I just, um, I love that he didn't, waver from his mission. A mí me encanta que él no, no titubeó con su misión. He was willing to be wrong. Él estaba dispuesto a estar equivocado. That humbleness. Yeah. Esa humildad que él tenía. Yeah. It was like, okay, I'm going to the Pope. Y estaba con esto, bueno, voy a ir con el Papa. I've been given this mission by Jesus to build the church. Se me, Jesús me dio esta misión para construir esta iglesia. And for some unknown reason, others around him weren't, weren't happy about that. Y por alguna razón, algunas personas no estaban felices con esto. And he wanted that blessing. Y él quería esa bendición. To see what he needed to do. Was it, what, what did the Lord really want from him? Y ver qué era lo que el Señor quería de él. And so traveling for miles and miles, I don't know how many, but it's, it's a pretty long journey that they went on. Y viajaron um, por, por millas y millas. In, y no sabían cómo realmente llegar aquí. And he just has this gift just to share. Y tiene este hermoso regalo solo para dar. As he starts sharing with the Pope about the, um, the birds. Y cuando empieza a compartir con el Papa acerca de los pájaros. And just reminding the Pope of the reason why we're, we're doing what we're doing. Y le recuerda al Papa por qué es que estamos haciendo esto. And that's what I love about this mm. clip too. Because that fire in the Pope, mm. like he remembers why he's doing <laughs> yeah. everything he was doing. Yeah. And that's what this week made for me. Mm. Just lighting up my heart. It, like even deeper now, mm. even deeper. What, why am I doing this? Y, y para mí fue esta se, eso esta semana, eh, estar en esa exploración de la devoción, cuál es el propósito, por qué estoy haciendo esto. Y por eso fue que esta parte del Papa me encantó, porque el Papa, al ver a San Francisco, como que esta llama en su corazón se activa. Ah, por eso es que está haciendo esto. 
Este era el propósito. Yeah, and I was thinking this morning, um, being grateful for having all my brothers around me. Y me estaba pensando esta mañana, agradecido por tener a todos mis hermanos conmigo. Because it helps with my discipline. Porque me ayuda con la disciplina. And my devotion. Y mi devoción. To remember that everyone around me is in alignment with that. Y recordar que todos los que están conmigo están alineados en eso. Like Saint Francis, when he came along, they'd lost their way. The the Pope had lost his way, and he came along to give that gift. Hey, this is this is this is the reason why we're doing it. We're all innocent. Y fue porque fue como si todos alrededor estaban eh, perdidos. Y fue como que él les mostró el camino. Aquí está. Por eso es que mm. estamos haciendo esto. So when my mind wanders, I have a brother there. Así que cuando mi mente titubea, tengo un hermano ahí para recordarme. To remind me of the truth. Recordarme la verdad. As Saint Francis done for the whole of his life. Como hizo San Francisco por toda su vida. So what we felt is we felt that we could join in a prayer. Así que lo que sentimos es que podríamos unirnos en una oración. Together. Juntos. So if you feel comfortable, you could close your eyes. Así que si te sientes cómodo, puedes cerrar tus ojos. My eyes, my tongue, my hands, my feet today have but one purpose, to be given Christ to use to bless the world with miracles. Mis ojos, mi boca, mis manos y mis pies tienen hoy un solo propósito, estar al servicio de Cristo a fin de que Él pueda utilizarlos para bendecir al mundo con milagros. Father, I give all that is mine today to Christ to use in any way that best will serve the purpose that I share with him. Padre, hoy le entrego a Cristo todo lo que es mío para que Él lo utilice de la manera que sea más beneficiosa para el propósito que comparto con Él. Nothing is mine alone, for He and I have joined in purpose. Nada es exclusivamente mío, pues Él y yo nos hemos unido en un propósito común. Thus has learning come amongst, um, almost to its appointed end. De este modo, el aprendizaje casi ha llegado a su señalado final. A while I work with him to serve his purpose. Por un tiempo colaboraré con él en el logro de su propósito. Then I lose myself in my identity and recognize that Christ is but myself. Luego me fundiré en mi identidad y reconoceré que Cristo no es sino mi ser. Amén. Amén. Yeah, thank you very much for joining us today. Muchas mm. gracias por haber compartido hoy con nosotros. Mm. Gracias. Mm. Gracias. Mm.